எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிரிண்ட் டிஜிட்டல் அண்ட் மீடியாவிலேருந்து வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வெல்கம் எவ்ரிபடி நான் இந்த ம உத்தமவில்லில் ஒரு டைலாக் ஒன்று வரும் நான் போய் நடிச்சிருப்பேன் அதில் மன்னர் முன் அவ்வளோ தான் பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ மேம்கிட்ட கேட்டேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் வரும்போது மேம் நான் பேசணுமா அப்படின்னு நீங்கள் பேசி தான் ஆகணும் அப்படின்னாங்க ஸோ நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல எனக்கு எல்லார் மாதிரி தான் எனக்கு இந்த பத்திரிகைகள்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க கேள்வி எப்படி சார் டைரக்ட் பண்ணுறது இருக்குது வழக்கமாக இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு மூணு மாதமும் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு கேள்வி என்னை சுற்றி வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஆல்வர் பட் சிக்னல் தாண்டும் போது ஸ்கூலில் படிக்கும்போது சாரோட ஃபேன் ஆப்வியஸாக ஸோ பெரிய ஃபேனு கூட படிக்கிறவங்களாம் வேறு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அவங்கள கிண்டல் பண்ணுறதுக்காக அந்த சிக்னல் க்ராஸ் பண்ணும்போது காமிப்பேன் அது வேறு ஏய் கோயில் தாண்டும் புத்தி போட்டுக்கோ அப்படின்னு ஸோ அப்படி தான் என்ன சாரை தெரியும் எனக்கு அப்புறம் அந்த பெரிய கேட்டுக்குள்ளே போயிட முடியுமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்புறம் உள்ளே போய் ஒரு ஃபோட்டோ கிடைக்குமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அம்பேத் டென்ஷன் சிக்கல் படம் ரொம்ப ஈஸி ஆகிடுச்சு சார் ஆக்சுவலாக இட்ஸ் வெரி ஈஸி மேக்கிங் திஸ் ஃபிலிம் இது கஷ்டமே இல்லை ஆக்சுவலாக ஸோ எல்லாருமே கேட்குறாங்க கமல் சார் மாதிரி ஒரு கிரேட் ஆக்டர் வச்சு முதல் படம் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க எப்படி இதுதான் இந்த கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கு மூணு மாதமாக ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்த விஷயம் என்னென்னா சார் வந்து ஏழு எட்டு வருஷமாக நான் பக்கத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவரோட ஃபஸ்ட்டு ட்ராஃப்ட் எல்லாமே படிக்கிறதுக்கு பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு எழுதி கொடுக்குறது நான் தான் டைப் பண்ணுவேன் அதுதான் முதல் வேலை எனக்கு ராஜ்கமலில் ஸோ தட் வாஸ் அமேசிங் ஸோ அப்படி பார்த்து வந்தவன் எனக்கு ஏழு எட்டு ஸ்கிரிப்ட் இன்னும் பவுண்டட் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது அவர்கிட்ட ரெடியாக நாளைக்கு ஷூட் போயிடலாம் அப்படி ரெடியாக வச்சுருக்காரு விஸ்வரூபம் மாதிரி ஒரு விருமாண்டி மாதிரி ஹேராம் மாதிரி ஒரு படத்தை இயக்குனவர் தேவர் மகன் மாதிரி மகாநதி குணா மைக்கிள் மான் காமராஜ் மாதிரி கிளாசிக்ஸ் எழுதுனவர் அவரை டைரக்ட் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி டாஸ்க் அது வந்து எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பதட்டமாக இருந்தது அண்ட் அப்படிப்பட்டவர் வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட அந்த பதவியை கொடுக்குறாருன்னும் போது தட்ஸ் அதர் பிக் இது ஸோ ஐ திங்க் அந்த இடத்துல எனக்கு வந்து பயம்லாம் போயிடுச்சு ஸோ கொடுத்துட்டாரு இதை ஒழுங்காக பண்ணணும் இது ஒரு வரம் மாதிரி எனக்கு ஸோ வரம் கிடச்சிருச்சு அந்த வரத்தை ஒழுங்காக பயன்படுத்தணும் ஸோ அந்த ஒரு இதுதான் இருந்தது எனக்கு ரெண்டாவது வழக்கமான கேள்வி என்னை கேட்குறது வந்து உங்களுக்கு ஸோ கமல் சார் டைரக்ட் பண்ணும்போது தூங்காவனத்தில் உங்களோட கிரேட் மூமெண்ட் என்ன ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இதுவும் மூணு மாதமாக சுற்றிட்டு வர கேள்வி எந்த மூமெண்ட் சூப்பர் ரொம்ப எக்ஸைட்டான மூமெண்ட் எதுன்னு என்னோடய எக்ஸைட்டான மூமெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு அது இனிமேல் வாழ்க்கையில் வருமானு தெரியாது எனக்கு தட் இஸ் அ டே வென் கமல் சார் சார் தட் யூ கொண்டு டேரக்ட் த மூவி தட் ஹேப்பன்ட் ஆன் ஏப்ரல் செவன்டீன்த் அது நவ ஃபர்க் எடுத்து டே ஸோ அதுதான் என்னோடய எக்ஸைட்மெண்ட் மூமெண்ட் இனிமேல் என்ன வாழ்க்கையில் நடந்தாலும் அதோட எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குமான்னு தெரியல எனக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே இட்ஸ் ஸ்கூல் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இந்த படத்தை முடிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் கமல் சார் கிட்ட ஒன்று சொன்னதில்லை எவ்வளோ அவர் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் சாரி அண்ட் நதர் திங் என்னோடய ப்ரொடியூசர் சந்திராசன் சார் அண்ட் அவர் மேடையில் வரமாட்டார் கூப்பிட்டா நான் வந்து இது வரைக்கும் மூணு வாட்டி தான் செட்டுக்கு வந்திருக்காரு ஒரு முதல் நாள் நான் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி கூப்பிட்டு சார் நீங்கள் வந்தே ஆகணும்னு சொல்லி ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு வந்தார் ரெண்டாவது வந்து அவர் எங்ககிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு என்கிட்ட சார்கிட்டையும் பெர்மிஷன் கேட்டு ஒரு செட்டு பார்க்கணும்னு வந்தார் அது ஒரு ஒரு முக்கியமான செட்டு போட்டிருந்தோம் இவிபியில் அது பார்க்கறதுக்காக வந்தார் மூணாவது நாள் ஹி ஹேட் சம் ஒர்க் வித் கமல் சார் விச் ஐ டென்ட் அலோவ் கமல் சார் டு கோ டு ஆஃபீஸ் ஸோ அதனால் வந்தார் ஸோ இதுதான் மூணு வாட்டி செட்டுக்கு வந்திருக்காரு ஸோ என்ன ப்ரெஷர் நடந்தாலும் சார்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ரெண்டு பேர் பேசுகிறோம் எதுவும் என்ன பிரச்சனை தான் நான் அவர்கிட்ட போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம் சார் என்ன பண்ணுறது தெரியல சார் இப்போ யூசியர் சொன்ன மாதிரி ஒரு சீன் எடுத்து முடிச்சிட்டோம் வி ஷார்ட் டில் டூ ஓ கிளாக் திருப்தி அமையில் என்ன பண்ணுறது தெரியல சார் கிட்டே சொன்னேன் உங்களுக்கு வேணா திருப்பி எடுங்க அப்படின்ட்டு பட் நீங்கள் ப்ரொடியூசர் கிட்ட வந்து பர்மிஷன் வாங்கணும் போய் சொன்ன உடனே ஹி சைட் கோ ஹெட் நோ ப்ராப்ளம் பண்ணுங்க உங்களுக்கு திருப்தி எல்லாம் பண்ணுங்கன்னா ஸோ இட்ஸ் அன் ஐடியல் சுச்சுவேஷன் ஃபார் அ நியூ டேரக்டர் அது வந்து கனவாக இருக்கும் இந்த டேரக்டர்ஸ்க்கு இப்படி ஒரு ப்ரொடியூசரும் இப்படி ஒரு ஆக்டரும் கிடைக்கிறது வந்து அது கனவு தான் அது இது எனக்கு அது கனவாக தான் அமைஞ்